Hoy es el día 303 de la invasión rusa a Ucrania y mañana ingresaremos en el mes 10. Ustedes recuerdan, esto ocurrió el pasado 24 de febrero. Lo que estamos observando allí es una gravísima denuncia también del gobierno ucraniano y nos muestra municiones incendiarias rusas sobre posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Bakhmut. Ustedes saben, lo venimos comentando estos días, es una ciudad en la que en este momento se disputa el territorio. Y estas son las imágenes eh, que recorren el mundo, ya que este tipo de municiones están prohibidas. El segundo video tiene que ver con un soldado que regresa del frente de batalla herido y allí llega, saluda a su hija y de fondo una sirena antiaérea allí en la ciudad de Lviv. Sirenas antiaéreas que hace 10 meses, eh, casi 10 meses van a ser mañana, bueno, están como, como fondo. Pero bueno, esta situación conmovedora, ¿eh? el guerrero herido que llega a su casa y se abraza de esta manera con su pequeña hija. La próxima imagen tiene que ver con los drones recuperados por los ucranianos. Son drones derribados, ¿eh? drones rusos derivado, derribados y que son recuperados allí en la zona de combate. Y el último video que compartimos en el día de hoy está situado en la ciudad de Mariupol. Hace minutos nada más le mostré cómo los rusos estaban demoliendo el teatro de esa ciudad ocupada. Las autoridades locales han comenzado, nuevamente otras imágenes, a demoler una de las salas del teatro imágenes y denuncias que también realizó el gobierno ucraniano. De esta forma, los rusos tiran abajo, demuelen este monumento histórico de Ucrania y se lo hacen saber de esta manera al mundo. Ustedes recordarán ¿eh? que según diversas estimaciones, entre 300 y 600 personas refugiadas murieron en un ataque aéreo en ese lugar en el mes de marzo.